A very fun good morning to one and all. Inna thamal edukka poonna topic. Newton is few towards gravitation. In fact, Newton was the one who taught what is gravitation and he defines the force of gravitation. How did this idea click Newton? It happened once when he was having a cup of tea in his garden. He saw an apple falling down the tree to the ground. So he began to think what made this apple to fall. So he did a lot of studies and investigations and finally concluded that there exists a force. A force exerted by the surface of the earth. This force is reasonable for the attraction of apple towards the surface of the earth and finally causes the falling of apple. Okay. Newton an Aditya scientist. Gravitation force in a particular number of particular particular Aditya or scientist and Sir Isaac Newton. Where is Isaac Newton's mind? Where is the concept of Isaac Newton? Let me cite an example. Now, if I 
ആണ് ഞാനൊരു ബോഡി ആണ് ലൈക്ക് വൈസ് ഞാനൊരു ബോഡി ആണ് അതുവൈസ് അമൻ ഒബ്ജെക്ട് അതുപോലെ ഈ ബോർഡും ഒരു ബോഡി ആണ് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡും ഒരു ബോഡി ആണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ആണ് എന്റെ ബോഡി ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ബോഡി ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്റെ ബോഡിയിലേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് വൈറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സേർട്ട് മീൻസ് ടു അപ്ലൈ ആൻഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അട്രാക്ഷനെ ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് So he concluded that every object in this universe attracts with each other. Okay. Angane aadu Newton in the universal law of gravitation deduce it. This is how he deduced universal law of gravitation and defines the force of gravitation. Later it came to be known as universal law of gravitation. So every object in this universe attracts every other object with a force. ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറുതെ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂ ഇല്ല അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവര് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ എവ്രി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട് എവ്രി അതർ ഒബ്ജെക്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോഴ്സോട് കൂടിയാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലോക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ ഇറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എവ്രി തിങ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് something which is having a universal applicability it clearly indicate that it is having applicability in entire object in this universe which is true for everything in this universe or this force can be existed in any of the object in this universe or this universe it is having a universal applicability adhaayil ee logathu ee universe le evada poittundengil namakku ingane oru force ne kaanan pattum okay ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ടിനും ട്രൂ ആണ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഇത് സത്യമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ ഫോർദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് देयर മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദെം സോ ഇമാജിൻ ഇതൊരു ബോൾ ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു ബോക്സ് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓരോ ഒബ്ജെക്ട്സും തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം സോ ഈ ബോളും ഈ ബോക്സും ഡെഫിനറ്റ്ലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇമാജിൻ ഈ ഒരു ബോളിന്റെ മാസ് എം വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ മാസ് എൻ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എം വൺ എൻ ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദയർ മാസസ് അപ്പോ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദയർ മാസസ് വെൻ ഐ സീ ദാറ്റ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപോർഷണൽ 
മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഒരുമിച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും അതായത് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് തന്നെ ഇതിലും ഉണ്ടാവും ഒരേപോലെ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കി ഇതിന്റെ മാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സും കൂടുന്നു കണ്ടോ മാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും കൂടുന്നു ഇനി ഈ മാസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സും കുറയുന്നു സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസസ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് ഇവിടെ അനന്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇത് രണ്ടും എം എന്റെ സോ If I say two quantities are directly proportional, it means they increase or decrease together. If you are only means you could give or give it to you. Okay. Next to know how inversely proportional to the square of the distance between them. In a force in the arm, inversely proportional arm, square of the distance between them. Now I can imagine she am. Is it a day you love? If I can do you love this tense sir. ഇതിന്റെ കാര്യം 
value orikkalum change edilla so value of this z never gonna change okay that's why we call it as universal gravitational constant thank you